Giunge alla sua quarta edizione il premio San Martino d'Oro, svoltosi a fermo nel giorno di San Biagio, protettore della gola e degli osti. Organizzato dal Campe, Auto e Moto d'Epoca, in collaborazione con l'Associazione Armonicamente di Nunzia Luciani e il Comune di Fermo. Un trittico fermano perfetto per dare risalto ad un premio che celebra l'eccellenza enologica fermana. Un ricco programma che ha visto in Piazza del Popolo un mercatino tipico, bellissime auto d'epoca ed interessanti approfondimenti culturali. Le diverse cantine in concorso hanno presentato i loro migliori vini, valutati da una giuria di esperti, per decretare il vincitore e le menzioni speciali. La premiazione si svolta presso l'Hotel Astoria di Fermo. Allora Nunzia, io ringrazio te, ringrazio armonicamente, ringrazio tutti quanti, sono anche quest'anno qui per il, il San Martino d'Oro. Oggi, oggi eh, noi dobbiamo capire un qualcosa di molto importante. Dobbiamo capire che eh, qui abbiamo un patrimonio, quello che si può vedere benissimo alle nostre spalle, credo che questo sia un punto proprio strategico eh, per, far, per parlare di territorio e parlare della nostra potenzialità. Paesaggio, l'astronomia, le, eh, le, le nostre cantine che eh, messe insieme a sistema con, con tutto questo potrebbero portare quello che in, altri, eh, in altre regioni vendono come oro. Ogni riferimento alla Toscana è eh, puramente voluto. Ti ringrazio Nunzia, ringrazio armonicamente perché poi eh, dà anche l'occasione di vederci e magari scambiare le opinioni. Allora, chiamiamo a ritirare la menzione d'onore, eh, se è presente, il rappresentante di Terra Fageto che ha ricevuto la menzione d'onore per il Rusus 2015 Rosso Piceno Top. Altra menzione, allora menzione d'onore, va ancora una volta un rosso, anche in questo caso, il Rubrum 2015, un marchio IGP rosso prodotto dalla cantina Le Vigne di Franca. Abbiamo poi menzione d'onore per il San Josef 2015, rosso piceno doc superiore, cantina Le Corti dei Farfensi. Per Domenico 2015, marche GP Sirà, azienda Fausti. Arriviamo all'ultima menzione. Pecorino 2017, Falerio Doc Pecorino, Cantina di Ruscio. Bene, le cinque menzioni sono state consegnate, quindi adesso è il momento clou della consegna del premio. Il premio va a... Solchi 2011, Marche IGP Rosso, Cantina Vini Firmanum. menzioni per questa edizione del San Martino d'Oro, io sono con un enologo e un sommelier. Beh allora quest'anno c'è stata una prevalenza di, di vini rossi. Esatto, sinonimo proprio che l'annata da 2015 è stata in zona e anche a livello nazionale una, nata, una grande annata. Ovviamente poi il vino che ha vinto è una 2011, un'altra grande annata negli ultimi anni. Allora, da produttore di vini, eh, un suo giudizio anche su, su questi vini marchigiani? Eh, sicuramente i vini marchigiani hanno una grandissima caratteristica, quella di essere dei, vi, dei grandi vini. Bisognerà nel futuro lavorare più sulla promozione, proprio per far sì che nel, il mondo possa conoscerli di più. Ecco.
Un suo giudizio su questo premio San Martino d'Oro che appunto premia, voglio ripetermi, la territorialità? Ah, eh, io partecipo ormai dall'inizio per cui eh, tutti gli anni conosco e vedo, vedo che ogni anno l'asticella si sta alzando quindi i vini sono sempre più buoni quindi speriamo che in futuro sia ancora meglio Bene, dal produttore a colui che invece assapora quindi allora quest'anno come abbiamo già detto c'è stata una prevalenza di menzione di premi per i vini rossi come è stato il vostro giudizio che metro avete utilizzato e soprattutto che sapori ci sono quest'anno in questo rosso che sta trionfando? Allora quest'anno appunto i rossi sono, hanno avuto una marcia in più rispetto ai bianchi eh, molti sapori soprattutto frutta eh, ma anche molto complessi quindi affinamenti e lavorazione in cantina di, di alto profilo per dei vini del territorio da, da consumare sia giovani ma soprattutto come il vincitore un 2011 quindi ben otto anni di invecchiamento e la dice lunga sui vini rossi marchigiani e della zona del Fermano ovviamente. Davide Borassi, presidente della giuria per questa edizione del San Martino d'Oro ma non solo perché lei è stato sempre presente, ecco la partecipazione anche di giurati doc ed d'eccellenza per un premio che è il San Martino d'Oro che è nel cuore di tutti noi marchigiani perché appunto si celebra l'eccellenza marchigiana, il nettare degli dei, il vino. Esatto, i giurati sono sicuramente stati selezionati e ci hanno dato la loro disponibilità eh, con grande attenzione proprio per dare qualità a questo premio e così è stato fin da, dall'inizio. Colgo l'occasione quindi a nome mio e del Presidente Nunzia Luciani, Presidente dell'Associazione Armonicamente, promotrice eh, del premio, per ringraziarli Stefano Isidori che è Presidente Ice Marche, Paola Cocci Grifoni, enologo che è intervenuta in rappresentazione del consorzio tutela vini piceni, i sommelier eh, Barbara Bassetti e Maria Letizia Scotucci, l'enologo Matteo Moderle e eh, Federico Radini, sommelier e, e enogastronomo. Con eh, questi giurati credo si sia lavorato non solo bene ma con grande attenzione, con grande rispetto per eh, i vini che le cantine ci hanno messo a disposizione ottenendo un risultato eh, che ci dà orgoglio, ci dà eh, forza e entusiasmo per metterci a lavorare già per la prossima edizione che sarà quella del lustro, quindi celebreremo i primi cinque anni di questa bella iniziativa, di questo percorso importante. Bellissimo paesaggio alle nostre spalle, le colline marchigiane, noi qui produciamo delle grandi eccellenze e in questo caso di eccellenze parliamo con il vino e qui abbiamo il vincitore Stefano Vallesi, primo classificato alla quarta edizione del San Martino d'Oro con il Solchi 2011 di Vini Firmanum. Tanta soddisfazione, hai sbaragliato tutti. Sì, ehm, siamo soddisfatti, siamo contenti perché è un vino su cui abbiamo puntato fin dall'inizio, infatti il 2011 è stata la prima annata di produzione della nostra cantina e appunto abbiamo creato questo vino per cercare di distinguerci da, da, dagli altri produttori. Per noi è un, un riconoscimento che ci fa molto piacere perché arriva dopo quello dell'ICE che, che ci hanno consegnato a dicembre per quanto riguarda la menzione sulla guida alle marche nel bicchiere, ci hanno segnalato come eccellenza con lo stesso prodotto e quindi... Per noi è un, di nuovo, come ripeto, una grande soddisfazione e soprattutto è un come dire una, è un lustro, anche, è un no? lustro per... e ci indica che la strada che, che abbiamo iniziato e che stiamo perseguendo è quella giusta. Insomma. È quella giusta. Senti una, una domanda, cosa ne pensi eh, tu, così come anche a nome penso di tutti quanti, di quello che fa l'associazione armonicamente per voi produttori eh, di vini, quindi per voi produttori locali? Ma guarda, per noi è... ci offre grande visibilità anche perché nel Fermano siamo pochi produttori e noi facendo parte del consorzio di tutela dei vini piceni eh, diciamo, siamo mh, agganciati a loro e quindi le manifestazioni di promozione a livello territoriale nel Fermano sono minime rispetto a quelle che magari eh, ci sono nell'Ascolano, per... quindi per noi è un motivo di grande di grande orgoglio fare, fare parte e partecipare a questi, a questi eventi che organizza la signora Nunzia perché ci danno visibilità e per noi è molto importante insomma.
Macchine e vino? Sì, perché ogni vino in concorso è stato abbinato ad una vettura d'epoca, un binomio che vuole mettere d'accordo questi due mondi, promuovendo una campagna educativa per il bere responsabilmente e per la sicurezza alla guida. Vorrei ringraziare il Campe che proprio sempre per dare più visibilità a questo premio abbiamo abbinato una cantina ad un'auto d'epoca, quindi chiamerei Ferruccio Benvenuti, il presidente del Campe, perché lo ringrazio proprio in piazza abbiamo visto, abbiamo visto tutto, ecco, ogni cantina abbinata al, al cose, al, alle eh, auto d'epoca, eh, quindi se vuoi dire due parole, ecco. Beh, noi, eh, Frequentiamo quando nel corso delle nostre manifestazioni, almeno quelle più importanti, piace frequentare anche le cantine e la cosa serve come reciproca pubblicità per tutti e due. Poi sì. si unisce sempre tutti da tutti e per cui ancora, ancora meglio. Comunque un, sembra un binomio che funziona, un, un binomio che è gradito sia da chi produce e sia da chi le frequenta. C'è poi stato presso Artasilum un incontro culturale con gli antropologi Giacomo Orecchioni e Mario Polia per approfondire la figura di San Biagio nel folklore piceno, dal titolo Dal castello perduto alla festa ritrovata. Sono con il già professore dell'Università Gregoriana Pontificia Mario Polia, ecco oggi in questo approfondimento eh, parliamo di San Biagio e parliamo del suo culto. San Biagio... Nel numero dei santi venerati dal popolo ha un posto molto importante, un posto molto importante perché è il guardiano della porta attraverso la quale infiammazioni pericolosissime arrivano ai polmoni, la gola. Quindi lui è eh, colui che ferma il male nella gola. La geografia gli attribuisce aver salvato un bambino da una spina, spina di pesce probabilmente che era rimasta in gola e da allora ottenne da Dio questo privilegio di poter guarire i mali di gola. Ripeto, un personaggio molto importante perché nella vita di un tempo ci si ammalava spesso di gola. E la faringite eccetera, diventava bronchite e poi polmonite che era incurabile. E, oltre a questo San Biagio per una cosa, eh, un, una leggenda legata, o forse non una leggenda, legata al suo martirio, venne martirizzato con un pettine da cardatore dalle lunghe punte di ferro. E allora divenne da quel momento il patrono di tutti quelli che lavoravano cardando la lana, la canapa e qui nel nostro ambito, soprattutto a San Benedetto del Tronto, dove era viva la tradizione dei funari, eh, divenne il eh, patrono di quelli che intrecciavano l'arte difficilissima di intrecciare, di fare le funi, funi resistenti che venivano esportate anche oltre Italia. E questi funari antichi con i quali io ho avuto contatti con alcuni di loro nelle mie interviste, ancora hanno ricordo di gratitudine immensa verso questo santo che permetteva che il loro lavoro, soprattutto la loro eh, salute, prosperasse e quindi un santo molto importante poi la, la geografia diciamo la, la vita di questo santo vuole anche che fosse un santo che guariva gli animali con il tocco delle mani quindi diventa un santo taumaturgico e viene venerato spesso insieme a San eh, Antonio Abate patrono degli animali e anche a San Sebastiano che oltre ad essere protettore contro la peste, era anche protettore delle, della polmonite, contro la polmonite. Un male terribile dal quale fino a dopo la prima guerra mondiale non si usciva sani, insomma, se, se avevi la resistenza eh, ti salvavi altrimenti morivi. Quindi ecco, quindi questo culto di San Biagio. Il, eh, questo santo veniva... Si pensa che venisse anche, fosse anche un medico, si dice di lui che fosse un medico, era nato a Sebaste, una città dell'Armenia, molto venerato nella chiesa greca ortodossa e soprattutto dagli armeni, sia come protettore degli animali e sia come protettore appunto della, della, della parte faringea, diciamo, della parte dell'apparato respiratorio superiore. In suo onore... In tanti posti si fanno ancora le famose ciambelline o dolci di San Biagio, anche in Germania, eh, Italia, in varie regioni e eh, in altre nazioni d'Europa, che vengono mangiate per devozioni, vengono mangiate contro appunto, i mali della gola e vengono anche date agli animali perché c'è questa sua protezione. La sua festa cade il 3 di febbraio, la festa di San Sebastiano il 20 di gennaio e la festa di Sant'Antonio Abate il 17. So, quindi sono tre santi tutte e tre importanti per l'allevamento e l'agricoltura, ma eh, localizzate in un periodo breve di tempo. Beh, oggi è la giornata di San Biagio, io sono con uh, l'antropologo Giacomo Orecchioni. Giacomo, eh, il castello perduto e la festa ritrovata, perché? 
Ma insomma io subito, intanto ti ringrazio della presentazione, io ho subito accettato l'invito di Nunzia quando circa un mese fa mi chiese ma tu cosa ne sai su San Biagio? Mi dico guarda Nunzia io dei santi non sono molto esperto però quando tu mi hai detto San Biagio mi è subito venuto in mente il, un antico castello che è anche presente in vari statuti sin dal 1032 che si chiama appunto Barbula. E cosa c'entra questo Barbula con il San Biagio e con il vino? Innanzitutto perché si chiama Barbula perché proprio lì hanno trovato un'anfora con, bollata con questa cognomizzazione romana di appunto Barbula. E questo Barbula era un produttore di vino, per cui vino che oggi è stato premiato il vino della migliore provincia, del migliore della, della provincia e quindi un culto che qui nel Fermano viene impiantato eh, al di sopra di una antica eh, zona vitivinicola già utilizzata al tempo eh, dei romani. Poi ovviamente, come vi dicevo, già nel, nel 1100 eh, viene impiantato questo antichissimo culto di San Biagio che poi eh, rimane in auge circa fino, come ci dice il Brandi Marte, intorno al XVIII secolo, ma nel 1911, proprio nei, nei, nei pressi dell'antica chiesa di San Biagio, che oggi dovrebbe essere comune di Altidona, poiché si trova a eh, circa 100 metri, 200 metri linea d'aria da quello che è il Camping Mirage, e che cosa succede? Che nel 1911 si ha l'ultima testimonianza della presenza di un telegrafo in quella chiesa, per cui dal castello perduto, perché quel castello di San Biagio in parte è stato sprofondato, come ovviamente nel 1400 anche ci fu una importantissima frana grotta a mare, per cui in quel periodo lì ci sono stati degli smottamenti nella nostra terra e siccome San Biagio era proprio prospicente a picco sul mare, probabilmente è stato in parte inghiottito e questo è tangibile, lo si vede dalla nazionale quando vediamo quei massi giganti naturali posti nel mare dove i nostri avi ci andavano a pescare le cozze in tempi di fame e una parte invece come la chiesa che era in stile gotico è rimasta, eh, le sue, i suoi ruderi sono rimasti in vita fino ai primi del novecento per cui dal castello perduto appunto che questo castello di San Biagio alla festa ritrovata che in questo caso proprio oggi si unisce, si congiunge al vino più buono della provincia di Fermo e appunto a questo culto di San Biagio che era il protettore della gola ma soprattutto San Biagio era un santo che come ci sta dicendo il professor Mario Polia della Gregoriana Pontificia di Roma era un culto antichissimo del III secolo d.C. e che quindi è stato diffuso in tutto il Mediterraneo, soprattutto nel Medio Oriente e questo San Biagio appunto era il protettore degli animali, per cui tutto ritorna in questa, in questa dimensione di formata da campagna, buon vino, olio e soprattutto un santo che abbia a che fare e che sia in grado di parlare con gli animali e non è un caso che poi in gennaio c'è anche l'altro culto di Sant'Antonio che è sempre legato appunto alla figura degli animali. Tra l'altro Giacomo c'è anche una gradita sorpresa per gli appassionati, una sorpresa che si rifà a questo approfondimento, a questa conferenza perché c'è un pezzo veramente storico sopra. Esatto, diciamo che ricollegandomi sempre alla figura di Nunzia quando lei mi chiamò e mi disse ma ci parlerai anche del, del culto di San Biagio e detto io dei santi non me ne, non me ne ecco, non sono molto ferrato, vi porto direttamente una santità, una divinità dei culti di San Biagio ed essendo il professore eh, dirett anche direttore del centro studi tra delle tradizioni epicene e del museo di Leonessa, il museo di Leonessa ospita e custodisce gelosamente proprio un arnese originale del 1300 che era il pettine con cui si appunto pettinava e si lavorava la canapa, quindi non solo come si dice chiacchiere ma anche qualcosa che sia tangibile al visitatore o all'ascoltatore di questa conferenza. Tra l'altro poi eh, questa, questo reperto è proprio l'oggetto con il quale è morto no? eh, San Biagio. Esattamente, esattamente, poiché ecco, San Biagio è stato proprio ucciso e quindi la sua iconografia è spesso, spessissima legata appunto a questo pettine che ha poco di, di pettine ma che ha più che altro la forma di un arnese ben massiccio insomma, ecco, non era proprio un pettine da parrucchieria. Bene, grazie Giacomo, grazie al professore per questo approfondimento, quindi si conclude così la quarta edizione di San Martino d'Oro e speciale Festa San Biagio.